Muy buenas compañeros, bienvenidos a Frankie West, soy Fran, estamos con un nuevo vídeo de Monster Hunter World. En este caso, compañeros, os vengo a traer una pequeña guía de cómo conseguir los mantos, uno de los objetos más codiciados en este juego, o mejor dicho, de equipamiento. Como sabéis chicos, en el juego tenemos muchos mantos disponibles para elegir, en los cuales me van a facilitar ciertas tareas, como puede ser por ejemplo el manto Rocksteady, que es el de firmeza, uno de los mantos más OP del juego, para farmear ciertos monstruos, o por ejemplo el manto bandido para farmear dinero. Y bueno, la pregunta de muchos de vosotros es la siguiente, ¿cómo consigo los mantos? ¿O cómo se consiguen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué misiones tengo que disponibles para ello? Etcétera, etcétera. Pues chicos, vamos a hacer una pequeña guía en la cual vamos a explicar un poco cómo conseguir cada uno de los mantos, ¿ok? Venga, pues dicho esto, empecemos. Para empezar, chicos, decir una cosita, ¿vale? Como veréis, básicamente, yo tengo disponibles dos ranuras para poder elegir dos mantos a la vez. Deciros que esto lo conseguiréis, sobre todo si estáis empezando a jugar al final del juego. ¿Vale? Cuando es que paséis el juego, creo que es cuando derretéis este Xeno y Iba, si la memoria no me falla, se desbloqueará la segunda ranura. ¿Vale? Con lo cual podréis llevar dos mantos, o un manto y, una, y un potenciador de afinidad. ¿Ok? Bien, una vez dicho esto, chicos, vamos a empezar entonces con los mantos. ¿Qué mantos conseguimos básicamente progresando con la historia? Es lo principal que tenemos que mirar y lo principal que vamos a explicar. Para empezar, chicos, el primer manto que vamos a conseguir va a ser el de camuflaje, el cual nos va a ayudar a camuflarnos de la... De la visión del enemigo o del monstruo. Como bien dice su descripción, te permite ocultarte de la visión del enemigo por un tiempo. El efecto se agota si lanzas un ataque o recibes algún daño. Este manto va a venir bastante bien para el tema de escapar de situaciones bastante peligrosas o tendría una emboscada a algún monstruo o algo mientras nos busca. El siguiente manto que vamos a desbloquear jugando lo que sea la historia principal será el manto de planeador. ¿vale? Esto simplemente una vez que vayamos conversando la historia, cuando lleguemos a la altura de los altiplanos coralinos, nos darán la misión para poder conseguir este manto, con el cual podremos aprovechar las corrientes de aire y eh, básicamente llegar a zonas bastante altas, como puede ser en los últimos coralinos, llegar a la su parte superior del todo en un, en un plis, o nos facilita también aparte la tarea de poder volar, por así decirlo, planear mejor dicho, y caer encima de los monstruos como estáis viendo ahora mismo en la vista previa, ¿vale? Así pueden montarlos con mayor facilidad. Y ya por último, y no menos importante, en cuanto a misiones de principal, el último manto que vamos a conseguir va a ser el manto de vitalidad, el cual va a, anular una, va a anular una cantidad fija de daño, tras cual el efecto se agotará. Este manto, como digo yo, es el manto salvavidas, y es un manto que los vais a conseguir y que yo creo que no os lo vais a quitar hasta muy avanzado del juego, ya que es un manto muy, muy útil, que evitará vuestra muerte en más de una ocasión, creerme. Porque lo que hace este manto básicamente es lo siguiente, vosotros lo ponéis y va a anular una cantidad específica de daño, con lo cual, todo el daño que recibamos eh, con el tiempo, lo podremos evitar, ¿ok? O por ejemplo, si tenéis muy poca vida, os lo tiráis y escapáis. Y si poco sea, recibís un golpe, es posible que el manto os lo cubra y sobreviváis para pelear un día más. El siguiente manto a desbloquear sería el manto del bandido. Un manto bastante sencillo de explicar. Simplemente lo que haremos con él es conseguir que cuando golpeemos al monstruo, este tropee ciertos objetos con los cuales luego podremos venderlos. Como digo, esos objetos que tropean los monstruos suelen ser escamas y demás, las cuales no tienen ninguna utilidad más salvo esa, conseguir dinero. Si ya andáis cortos de pasta, chicos, este es vuestro manto. ¿Cómo desbloquear este manto? Pues muy sencillo. Vámonos a irnos un momento rápidamente a lo que sería el trono de misiones. Bueno, copies, para conseguir lo que sería el manto del bandido, lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir hacer esta misión la pareja poderosa, ¿vale? Una misión de rango 5 estrellas y creo que más o menos la conseguiréis a la altura de cuando derrotéis a un Rázalos o lo capturéis. Una vez tenga esta misión, que la dará la chica de la armería, como todas las demás, básicamente, porque siempre la chica de la armería va a ser que nos dé las misiones secundarias de este tipo, lo que tendremos que hacer es completar esta misión, que es derrotar a un raza, los de una racia, muy muy sencillito, y una vez que terminemos, volveremos a hablar con ella y nos entregará el manto del bandido. Bueno chicos, el siguiente manto es muy muy útil, como digo yo, también es un manto para salvar a todos vuestros compañeros, que es el manto de desafío. El, el manto de desafío, como bien dice su nombre, lo que va a hacer es atraer la atención del monstruo, pero solamente por un ataque, ¿vale? En el momento en el que recibamos un golpe, el manto de desafío se acabará. Es muy parecido a un manto como un flaje, pero ¿vale? Si una, vez que nos ataque, una vez que nos ataquen a nosotros, se va, irá el efecto. A mí me gustaba que este manto se hubiera mantenido por tiempo, ¿vale? Para que siempre seamos la atención del enemigo. Y por ejemplo, combinado con una especie de build de lanza y escudo, en el cual vayamos con full defensa y actuemos como tanque. Hubiera sido brutal si hubieran hecho eso, pero no. El manto de desafío, una vez que recibamos un golpe, se acabará. Está muy bien, como digo, para salvar la vida de un compañero en ciertos momentos. La pregunta de vosotros, ¿cómo consigue este manto? Muy sencillo, como antes, vamos un momento al tablero de misiones y vamos a ver qué misión necesitamos para hacer este manto. 
Bueno, compis, para desbloquear lo que sea el manto de desafío, lo que debemos necesitar va a ser la misión opcional, el equipo rojo y azul. ¿Cómo desbloquear esta misión? Muy sencillo. Una vez que veamos un rato a los celeste en la historia y lo derrotemos, capturemos similares, la chica de Armería nos dará la siguiente misión, que es el equipo rojo y azul. Solo tenemos que derrotar a un raza los normal y uno celeste. Y listo. Ya después hablaremos con la Armería y nos dará nuestro manto de desafío. Bueno, compañeros, ya hemos comentado cómo conseguir toda la primera fila de los mantos, las cuales muchos de ellos son con misiones principales y alguna secundaria. Vamos a seguir con la siguiente fila, que sería entonces para comenzar con el manto de Boticario. El manto de Boticario, chicos, para los que no sepáis, básicamente su funcionalidad es simple. Lo que va a hacer es que cuando tengamos un estado alterado en el arma, este manto boticario lo potenciará. Estado alterado me refiero a veneno, sueño o parálisis, por ejemplo, ¿ok? De todas formas, si queréis ver un poquito más, aquí tenéis la vista previa y veréis que aparte su descripción. Dice que básicamente lo que acabo de decir. A meter prioridad de causar estados agravados al atacar con armas que provoquen estados alterados. Bien. La pregunta que vosotros haréis ahora es la siguiente. ¿Cómo se consigue este manto? Muy sencillo, chicos. Muy sencillo. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es coger y tener identificados a rango máximo, o sea, a nivel máximo, a unos 10 monstruos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Sencillo. Si nos vamos aquí ahora mismo al tema del de laboratorio ecológico, veremos que tenemos el, nivel de tenemos el nivel de investigación, que podemos ver los monstruos y sus respectivas estrellas, ¿vale? Normalmente cuando estás desbloqueando o estás subiendo un monstruo, estará algo así como este, ¿verdad? Que te va subiendo poco a poco la estrella, a medida que vayas cogiendo huellas, partes, o matando eh, monstruos, misiones, o en captura, este tipo de cosas, suben. Pues lo que necesitamos es coger y subir al rango máximo, o sea, nivel 6 estos monstruos, o nivel 4 si es de los dragones ancianos y similares. Necesitamos subirlo a rango máximo a unos 10 diferentes. Una vez tengamos estos 10 monstruos diferentes subidos al máximo, nos darán una misión opcional en la armería para derrotar a un Cusalado Ara. Bueno chicos, no tengo la misión en concreto, no puedo enseñarla exactamente, pero básicamente es la de derrotar a un Cusalada ahora, ¿vale? El nombre de la misión, si no me equivoco, es un desastre portentoso o... Creo que en latinoamericano creo que es los violentos vientos de la ira. O algo así. Tenéis esa misión opcional, ¿vale chicos? Una vez que, como digo, completéis y tengáis 10 monstruos diferentes desbloqueados, mejor dicho, subidos al rango máximo, nos saldrá esta misión... Que es derrotar en Cusada ahora. Bueno, compis, el manto de inmunidad, como su propio nombre indica, lo que va a hacer o su funcionalidad es hacernos inmunes a cualquier, tido, a cualquier tipo de estado alterado. Y por su posibilidad, antes de ponerlo, ya, estamos a, ya teníamos en sí un veneno o cualquier cosita. La pregunta, ¿cómo desbloquear esta misión? O mejor dicho, ¿cómo desbloquear este manto y su respectiva misión? Pues igual que antes, compañeros, tenemos que irnos a lo que sería el ecólogo, perdón, sí, al ecólogo jefe, al laboratorio de investigación y tener hasta un máximo de. Perdón, y tener. A 14 monstruos o más mmm, llevados a rango máximo de investigación. ¿Vale? Una vez que hagamos esto, nos darán la misión, que sea arden ardiente o, arden, o arena de fuego o algo así similar, en el cual tenemos que derrotar a un Teostra. Como digo, yo esa misión no la tengo aquí a mano, ¿vale? Así que no puedo enseñarosla, básicamente. Pero es una misión opcional de rango 8. Los siguientes tres mantos que van a venir ahora, chicos, son los mantos importantes o estrellas, por así decirlo. Para ello es muy sencillo para lo que tenemos que hacer para desbloquearlo. Pero vamos a empezar a explicar cada y cada uno como siempre. Para empezar chicos tenemos el manto de impacto. El cual lo que va a hacer es que con nuestros golpes añada un efecto aturdidor. Así que si por ejemplo tenemos unas duales, nos ponemos el manto de impacto y pegamos a la cabeza como está pasando ahora mismo en el vídeo de vista previa. Conseguiremos aturdir a cualquier tipo de monstruo. ¿Vale? Como digo, en resumidas cuentas lo que hace este manto es eso. Añadir un efecto aturdidor a nuestros ataques. Para conseguir este manto de impacto, chicos, tenemos que derrotar a 5 monstruos curtidos diferentes de rango 1, ¿vale? Monstruos curtidos, monstruos curtidos básicamente es como los que estáis viendo en pantalla, que son básicamente los monstruos con el borde en violeta. Que estos se desbloquean con misión de investigación una vez completemos el juego. Lo dicho, chicos, eh, monstruos de rango 1 que nos desbloquean eh, este manto podría ser un Pukei, un Anjanat, un Tobi Kadachi, un Barrot, una Racian, un Radoan, un Paulumo, etc. ¿Vale? Son monstruos, digamos, básicos que son de rango 1. Y con eso, una vez que lo completemos, y hagamos 5 monstruos diferentes, recordad, diferentes, no puedo hacer 5 Anjanat, tiene que ser, como digo, un Anjanat, un Pokey, un, un Toby, etc. ¿Vale? Hasta 5 diferentes. Una vez que tengamos eso, la misión de armería se nos bloqueará y podremos hacerla para conseguir el manto de impacto. La misión, la misión en concreto, es esta de aquí, que es el bueno, el feo y el barro, en el cual tenemos que derrotar a un Barrot, y a un Radoan de rango curtido. ¿Ok? Siguiente manto, chicos. El manto de evasión. 
El manto de evasión es otro manto muy muy útil, sobre todo si usamos espadas largas o similares por el tema de la evasión, ya que al esquivar el movimiento de un enemigo, ya sea un grito, sea una embestida, un ataque o qué cosa, justo en el momento, lo que hará será coger y aumentarnos nuestro daño, como estáis viendo en la vista previa, ¿vale? Como digo, no solamente aumenta los tiempos de invulnerabilidad al esquivar, sino también aparte nos aumenta nuestro daño si lo hacemos en el momento justo, lo cual está bastante, bastante bien. Para desbloquear este manto, chicos, igual que con el manto de impacto, exactamente la misma mecánica, lo que tenemos que hacer son misiones de enemigos, o mejor dicho, en, eh, rango temper, ¿vale? O sea, curtido, de rango 2. Y por eso os preguntaré, ¿cuáles son los monstruos de rango 2? Pues básicamente toda la subespecie, lo que serían Rastalos Celeste, Rastian eh, Rosa, Diablos Negra, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, aparte, también tendríamos al Bacel Yus, a los Dogarón. Al Diablos Normal, Legiana, Uragarán, etc. ¿Vale? Estos son los monstruos de rango 2. Y con tanto, cuando hagamos lo igual que con impacto 5 diferentes, se nos bloqueará la misión para hacer este manto, para conseguir este manto. Que la misión para hacer, conseguir este manto es la siguiente. O sea, misión de rango 9, en la cual tenemos que enfrentarnos a un Ratian Rosa y un Rátalo Celeste Curtido. Llamada misión, entonces, Cielo y Flor del Nuevo Mundo. Una vez que hagamos esto, nos deberán como recompensa nuestro manto de evasión. Vamos chicos con el siguiente manto, que es el más OP del juego, por lo menos desde mi punto de vista, y el cual todos vosotros estáis buscando, lo más probable si estáis jugando, empezando a jugar al juego, ya que veréis que muchas de las builds que la gente usa suelen usar mucho este manto, y es más que nada por la chetada que es. Este manto chicos lo que va a hacer básicamente es que cuando nos lo equipemos, vamos a evitar tanto el, el, las reacciones al daño, o sea los empujones, como los efectos de viento, como también temblores y también aparte nos pondrá protecciones contra los oídos, por lo cuanto los gritos no lo harán efecto, ¿vale? Y si por si no fuera poco todo esto, también aparte de eso, también se va a reducir todo el daño sufrido, lo cual es una chetada, como estáis viendo. Por tanto, ¿cómo consigue este manto OP? Muy sencillo, chicos, muy muy sencillo. Al igual que con el manto de impacto y evasión, lo que tenemos que hacer es coger y derrotar a 5 monstruos curtidos de rango 3. Esta vez dan igual, esta vez pueden ser los 5 veces... O sea, esta vez podemos derrotar 5 veces al mismo monstruo curtido Porque tenemos que derrotar a 5 dragones ancianos Podemos derrotar, por ejemplo, que suelen salir mucho las visiones de investigación De un Balsahar Que es, digamos, de los monstruos curtidos Perdón, de los dragones ancianos El más sencillo desde mi punto de vista Pero también podemos derrotar a un Teostra, un Cusadora, un Kirin O un Ergigante también nos valdría, ¿vale? Tenemos que derrotar a 5 Una vez que derrotemos a 5 Da igual que sea el mismo monstruo diferente De dragones ancianos, recordarlo, rango 3 nos da la misión en la armería para poder conseguir este manto. Y la misión, básicamente, es también de rango 9, va a ser esta. La llamada de las profundidades, en la cual tenemos que enfrentarnos a un Odagarón y a un Balzahak, ¿ok? De rango curtido, o, de, o siendo curtido, obviamente. Bueno, compi, ya empezamos con la tercera fila de mantos y la última. Vamos a empezar entonces con el manto ignífugo. El manto ignífugo, como bien dice su nombre, lo que va a hacer es reducir el daño del fuego, anular la plaga de fuego y nitro y aparte, mira, aparte de esto también evita el daño ambientales por entornos muy calientes como puede ser el lecho de los ancianos. Bien, la pregunta entonces, ¿cómo conseguir lo que sería este manto ignífugo? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es coger, irnos al lecho de los ancianos, ¿vale? Haber investigado todos los monstruos de la zona. No al más de rango máximo, me refiero a investigado, me refiero a haberlos visto, como puede ser Bragarán y el Lava Shot, sobre todo, porque es lo que va a la misión de, de este monto. Y una vez tengamos eso, ya podremos obtener la misión en la armería para conseguir este manto. La misión en concreto, vamos a ver si la tengo por aquí y puedo enseñarosla. La misión en concreto va a ser la de Choque Igneo, en la cual tenemos que derrotar a un Lava Shot y a un Huracán. No es muy difícil de hacer, simplemente es cogerla y ya está. Una vez que completemos esta misión, tenemos en nuestra posesión el manto Igneo. Bueno chicos, eh, referente a los tres mantos siguientes, que va a ser básicamente manto impermeable, anticongelante y repele rayos, se van a conseguir más o menos de la misma manera. Hay que hacer ciertas cositas para poder desbloquearlo. Primero que nada, el manto impermeable lo que va a hacer es reducir el daño de agua, anula las plagas de agua, reduce toda la restricción de movimiento en el lodo y en las anulas en agua profunda. Básicamente lo que va a hacer es que cuando estemos desbloqueando en zonas como puede ser el lodo, donde deberíamos ayudar a todos y similares, Puede pelear a gusto, sin tener que ralentizarnos. Como digo, el manto este no es demasiado útil, al menos de momento. Espero que en un futuro metan más monstruos de agua, ya que ahora mismo lo único que hay es el Yura todo, sin más. Pero bueno, eh, es un manto que tiempo puedes conseguirlo, ¿vale? Es muy sencillo. Una vez que derrotáis al Yura todo en rango, creo que rango alto, si no me equivoco, se os bloqueará la misión en la armería para poder crear este manto, que luego enseñaré ahora en nada. 
cómo puede hacerlo. Pero vamos a seguir un momento con el siguiente, ya que esto van todos de la mano. Igual que el manto del agua y igual que también el del el fuego, tenemos también aparte el manto anticongelante, el cual puede venir bastante bien para pelear contra monstruos que sean con daño de hielo. Ya que esto, una, te va a proteger del de daño de hielo y dos, te va a anular la plaga de hielo, lo cual no está nada mal para pelear contra, por ejemplo, con un legiana. Decido chicos que este manto, igual que el anterior, lo que tenemos que hacer es derrotar a un, le a un paulumo de rango alto, si no me equivoco, y se bloqueará la misión en la armería. Y podremos entregar a nuestra nueva misión de I más D, que sería esta para el tema del manto impermeable, el cual tenemos que entregar, como dije, escamas de rango alto y de ayuda a todos, y para el manto anticongelante, eh, materiales del paulumo de rango alto, ¿vale? Como veis, así como se consiguen estos dos mantos. Una vez que entregamos esto, ya tenemos la recompensa, el manto anticongelante y impermeable. Voy a saltar el manto, voy a saltar el manto de repel rayo de momento, lo explicaremos para el final, ya que tiene una pequeña peculiaridad más, que hay son varias misiones que tenemos que hacer para poder conseguirlo. Y vamos a saltar directamente de momento al manto antidraco, el cual lo conseguiremos una vez que derrotemos al Devil Yo. Vale, una misión del Devil Yo, que nos darán, que es también secundaria en la armería, y al derrotarlo, eh, conseguimos el manto antidraco. El manto antidraco lo que hace, sin más, es reducir el daño por draco, anula la plaga de draco y potencia el elemento draco de tu arma. O sea... Que no solamente nos va a anular el daño de Draco y la plaga, sino también aparte nos va a potenciar el daño que nuestras armas de Draco tengan. Y creo que si me equivoco, esto es algo que todavía no he testeado al 100%, lo hace por encima del límite máximo del evento del arma. Por ejemplo, si nuestra arma llega al nivel 300, creo que el manto de Draco podemos subirlo un pelín más, ¿vale? A 310 o algo así. Y ya por último, ni menos importante chicos, el manto de Rebele Rayos, el manto primordial para cuando vayan a enfrentarnos al Kirin. Para poder hacer que consigue este manto tenemos que, uno, conseguir eh, una misión de rango bajo, por así decirlo, que es derrotar al Kirin. Antes que nada vamos a explicar un momento cómo funciona este manto, por si no lo sabéis. Lo que va a hacer este manto es, una, reducir el danos, reducirnos el daño de rayo, y dos, anular la plaga de rayo y la parálisis, ¿vale? Esto es muy importante que tengáis en cuenta ya que funciona muy bien con este tipo de cositas. Vale, chicos, como iba diciendo, para poder conseguir el manto del repele rayos, el manto del Kirin, básicamente... Tenemos que hacer cuatro misiones opcionales para desbloquear la última, que es la visto y no visto, que es la del Kirin que tenemos que hacer. Primero que nada, necesitamos hacer la misión secundaria opcional de rango 2, Atrapa al Ladrón, que la dará, nos la dará el biólogo sabio, ¿vale? Luego, la siguiente misión que se nos bloquea será de rango 3, que es Avasalla al Weaver Avasallador. Una vez completemos esta, la siguiente sería de rango 4, que es Monstruo Blanco para, la, la bata, para el Bata Blanca. <ríe> Esto me recuerda a Mata Banta, del elogio, pero bueno. Y una vez que capturemos a este monstruo, ya por fin se nos va a crear la siguiente misión, que es la última de rango bajo, que será la de visto y no visto, la cual es derrotar a un Kirin. Una vez derrotemos al Kirin, se nos darán, como veréis, biólogo impaciente, y si aún no estás aquí, se ha visto un dragón anciano, y, y tú aquí tan tranquilo, date prisa antes de que se escape. Desbloquea una herramienta especializada al completarse. La herramienta es el manto. Pues chicos, ya tenéis aquí entonces cómo conseguir el manto del eh, Rebel Rayos o el que usamos nuevamente para el Kirin. Y bueno chicos, espero que este video sea de mucha utilidad, como no que os sirva para desbloquear esos mantos si os faltó alguno. Como siempre también dejaré en la descripción el tiempo de donde explico cada manto. Y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo enorme y chao compañeros, nos vemos.